productor musical de Rafael Pinanieves, ahora hay una controversia, tanto entre Defensa y el Ministerio Público. Y es que la controversia radica en que si debe o no debe el juez Francisco Besosa darle una nueva sentencia al productor musical. Entiéndase que este fue sentenciado el pasado mes de mayo a aproximadamente unos 41 meses de prisión por dos cargos. El cargo de poseer un arma de fuego cuando es un convicto y de igual manera también poseer un arma de fuego eh, alterada, lo que se conoce como un machine gun, un arma de fuego automática. Habiendo el tribunal apelativo eliminándole el cargo eh, de la arma automática, ahí está la controversia. Si debe o no debe el juez eh, Francisco Besosa recomputarle la sentencia que este extingue en una cárcel federal en los Estados Unidos. Buscamos la opinión de uno de los expertos a nivel federal. Estamos hablando del licenciado Osvaldo Carlos. Vamos a ver lo que él nos comentó. Originalmente la pipina es sentenciado a 41 meses en uno de los cargos, que es el de un felon in possession, una persona convicta de delito grave en posesión de un arma de fuego que es ilegal, y también se le sentencia a 41 meses por el cargo de tener en su posesión un arma alterada para disparar como ametralladora. O sea, o sea que son dos. Ambos cargos, ambos cargos a 41 meses. Ambos cargos a 41 meses y los cumple de manera concurrente, o sea, los cumple a la misma vez. La defensa lo que está alegando es, pues mire, es como le quitaron uno de los cargos que usted consideró al momento de la sentencia, aunque lo dio de manera concurrente, se debe dar un nuevo acto de sentencia. El juez estuvo de acuerdo y ordena un nuevo acto de sentencia. La fiscalía ahora indica que no, que ya que la sentencia... Eran dos sentencias concurrentes a 41 meses, pues lo lógico es que se elimine una de las sentencias, que es la que Boston ordenó eliminar, que es la del de arma automática, para quedarse con entonces el felon in possession, el arma, que en 41 meses también. O sea que ya Rafi Pina cumplió 10 meses, pues en, en teoría pues le faltaría este, el restante. El detalle es que entonces la defensa lo que está diciendo es que no, que debe de resentenciar nuevamente a que no sean 41. Es porque posiblemente un arma automática podía haber inflado esto a 41 meses, ¿no? Definitivamente que sí. Yo creo que la defensa levantó un buen punto de que no es lo mismo un juez sentenciarte en el escenario de que simplemente se te agarró con un arma cuando tú no estás autorizado a tener esa arma de fuego por, el, por la convicción que tenías previa a decir que te estoy sentenciando en un paquete donde aparece por otro lado que saliste culpable de posesión de una ametralladora. La manera en que el juez monta su sentencia, en el caso de Rafi Pina, que entonces decide darle 41 y 41 meses, visto solito, sin el cargo de, de la arma automática, de la ametralladora, en la tendencia en, en, en el Tribunal Federal en Puerto Rico, pues mira, 20 meses, 24 meses, o sea que podría, viéndose aislado el asunto, eh, eh, el juez determinar que la sentencia debe ser menor. Ya se ha fijado un plazo y el tiempo está corriendo. En los próximos días se va a estar decidiendo en la sala de juez Francisco de Sosa eh, si en efecto eh, se estará prácticamente sentenciando al eh, señor Rafael Pinanieves con una nueva sentencia, en eh, que lo que se espera es que sea una que oscile entre los 15 a 21 meses o en efecto, eh, como pide el Ministerio Público, la Fiscalía, eh, se mantenga la sentencia de 41 meses de prisión por tener un arma de fuego siendo un convicto federal.